നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്ന വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കേരളത്തിൽ റിലീസിനെത്തിയ ചിത്രങ്ങളിൽ വൻ പ്രതീക്ഷയോടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ ചിത്രങ്ങളിലെ ബോക്സ് ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വൻ ഹിറ്റുകളായി മാറി ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങൾ വൻ പരാജയങ്ങളായി മാറി എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് എല്ലാ സിനിമകളെയും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേരളത്തിൽ റിലീസിനെത്തിയ മലയാളവും തമിഴും തെലുങ്കൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തിയ അതായത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട് അത് ഹിറ്റാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാത്തിരുന്ന ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ മാത്രമാണിത് ഇത് എല്ലാ സിനിമകളും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു സിനിമ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ചാനലാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും മറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങളും മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു സിനിമ ആസ്വാദകനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കേരളത്തിലേക്ക് റിലീസിനെത്തിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തിയ ചിത്രമായിരുന്നു ധമാക്ക പ്രതീക്ഷ ഉണർത്താനുള്ള കാരണം അതിനകത്തുള്ള വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ തന്നെയാണ് ഒമർ ലുലു എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകനാണ് അദ്ദേഹം ചെറിയ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വലിയ ഹൈപ്പുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു തന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റ സ്ട്രാറ്റജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചിത്രങ്ങൾക്കും കിട്ടിയ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിനും കിട്ടി ധമാക്കയ്ക്കും കിട്ടി പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഷോ ചെയ്യുക തന്നെ ചിത്രത്തിന് വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി തന്നെ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ ഒരു വൻ പരാജയമായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് ചിത്രത്തിൻ്റെ വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷനായിട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് വേൾഡ് വൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറു വെറും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ജി സി സിയിൽ നിന്ന് ഓടിക്കിട്ടിയത് വിമാനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ ടൈം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വിമാനം വന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വിമാനം പോയി അടുത്തത് ധമാക്കയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ റിലീസിനെത്തിയതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡ് തന്നെ നല്ല പ്രതീക്ഷയോടെ ഉണർത്തുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ദർബാർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് രജനികാന്ത് ചിത്രമാണ് രജനികാന്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇനി അധികം ചിത്രങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എ ആർ മുരു മുരുഗദോസാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വൻ ഹൈപ്പാണ് കേരളത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ രജനി ആരാധകർക്കിടയിൽ ചിത്രം കേരളത്തിൽ വിതരണത്തിന് എടുത്തത് അഞ്ച് കോടി എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് അതൊരു വലിയ സംഖ്യയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇതുപോലെ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സാറ്റലൈറ്റ് പോകുന്ന റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ബിസിനസ്സുകൾക്കോ ഒന്നും തന്നെ വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല അതൊക്കെ വളരെ നിസ്സാര പൈസയ്ക്കാണ് പോവുക ഇവിടെ കേരളത്തിൽ റൈറ്റ്സിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓടിക്കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഈ ഇതുപോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾക്കുണ്ട് അഞ്ച് കോടി എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ചിത്രം എടുത്തിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കളക്ഷൻ കിട്ടിയത് ഏഴ് കോടി എൺപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ട്രാക്കിഡ് കളക്ഷൻ അതായത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കളക്ഷൻ ഏഴ് കോടി എൺപത് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് കോടി എട്ടര കോടിയോളം രൂപ മാത്രമായിരിക്കും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഓടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിന് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് കോടി രൂപയാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ ഏകദേശം എട്ട് കോടി രൂപയോളം മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ബഡ്ജറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് കേരള റൈറ്റ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചിത്രം കേരളത്തിൽ ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം അത് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ നെറ്റ് കളക്ഷൻ ഏകദേശം പത്ത് കോടിക്ക് പതിനൊന്ന് കോടി രൂപ റേഞ്ചിൽ വരേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ എട്ട് കോടി രൂപ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കൈപൊള്ളിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അടുത്തത് അഞ്ചാം പാതിരയാണ് വെറും നാല് കോടി രൂപ
അല വൈകുണ്ടപുര എന്ന് പറഞ്ഞ തെലുങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്ത അല്ലു അർജുൻ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തത് അങ്ങ് വൈകുണ്ടപുരത്ത് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അല്ലു അർജുൻ ചിത്രങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ ചെറിയ ഒരു ഇടിവ് സംഭവിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ വരുന്ന റൈറ്റ്സുകളുടെ കണക്കിൽ വലിയ ഒരു ഇടിവ് സംഭവിച്ചിരുന്നു ഏകദേശം മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ റേഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിൽ വിറ്റുപോയത് എന്നാൽ ഈ ചിത്രത്തിന് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള ഹൈപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കേരളത്തിൽ വിറ്റുപോയത് എൺപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചിത്രം കേരളത്തിൽ ഹിറ്റായി എന്ന് തന്നെ പറയാൻ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കണക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്നര കോടി രൂപയോളം ചിത്രം കേരളത്തിൽ നിന്ന് കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നെറ്റ് കളക്ഷൻ ഒന്നര കോടി രൂപ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം പ്രോഫിറ്റ് ആയി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കളക്ഷൻ വേറെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് തന്നെയാലും ചിത്രം കേരളത്തിൽ ഹിറ്റായി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഇത് തെലുങ്കിലും ആ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായി മാറി എന്നാണ് കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സംക്രാന്തി സീസൺ ആ സംക്രാന്തി സീസണിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒടൊപ്പം തന്നെ ഇതേ ദിവസം തന്നെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാറുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മഹേഷ് ബാബുവിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം റിലീസ് റിലീസിന് എത്തിയിരുന്നു അത് കേരളത്തിലും റിലീസിന് എത്തി പക്ഷേ കേരളത്തിൽ മഹേഷ് ബാബുവിന് അത്ര വലിയ ആരാധകരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാൻ ഫോളോയിങ്ങോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള റേറ്റ്സിന് എല്ലാം പോയത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഹിറ്റും ആയില്ല ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ സംഭവമായിട്ട് പോയത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത കളക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാലും ആ ചിത്രത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വേൾഡ് വേൾഡ് കളക്ഷൻ അല വൈകുണ്ടപുര എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് വൈകുണ്ടപുരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അല്ലു അർജുൻ ചിത്രത്തിൽ നേടാൻ സാധിച്ചു അതായത് മഹേഷ് ബാബുവിനേക്കാൾ മഹേഷ് ബാബുവിൻ്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തേക്കാൾ വലിയ ഹിറ്റായിട്ട് ഈ ചിത്രം തെലുങ്കിലും കേരളത്തിലും മാറി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അടുത്തത് ബിഗ് ബ്രദർ ആണ് മോഹൻലാലിൻ്റെതായിട്ട് ഈ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ചിത്രമാണ് ബിഗ് ബ്രദർ അതായത് വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി തന്നെ കേരളത്തിലെത്തിയ ഒരു ചിത്രമാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് സിദ്ദിഖ് സാറാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് പക്ഷേ ചിത്രം ഒരു അട്ടർ ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായിട്ട് തന്നെ ബിഗ് ബ്രദർ ഓൾറെഡി മാറി എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ബഡ്ജറ്റ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കോടി രൂപ കിട്ടണം നെറ്റ് കളക്ഷൻ ഏകദേശം അറുപത് അറുപത്തിനാല് കോടി രൂപയോളം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ചിത്രത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഇവൺ ആവത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ചിത്രത്തിന് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് കളക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വെറും എട്ട് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ഏഴ് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നെറ്റ് കളക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടര കോടി രൂപയോളം മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഷെയ്ഡ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപ മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ മുടക്കിയിട്ട് ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തം മലയാള സിനിമയിൽ സംഭവിക്കാനില്ല അതായത് ഒരു മുപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപ അടുത്തത് ഷൈലോക്കാണ് ഷൈലോക്ക് വൻ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി തന്നെ എത്തിയതാണ് കാരണം അജയ് വാസുദേവ് ചിത്രം മമ്മൂട്ടി ചിത്രം അജയ് വാസുദേവ് മമ്മൂട്ടി ഒന്നിച്ച ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ഫാൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് വൻ ഹിറ്റുകളായി മാറിയതാണ് ഫാൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് വൻ ഹിറ്റുകളെന്നല്ല ഫാൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇളക്കി മറിച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ചിത്രം കേരളത്തിൽ വലിയ ഹിറ്റുകളായി മാറിയതാണ് അതിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരുക്കിയ ഒരു മാസ് മസാല ചിത്രമായിരുന്നു ഷൈലോക്ക് ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചോ ആർക്കും തന്നെ ആർക്കും തന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാൻസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സിനിമ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ വൻ നെഗറ്റീവാണ് ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് അടിച്ചത്
ജയസൂര്യ ചിത്രത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് അത് നാല് കോടി നാലര കോടി രൂപ റേഞ്ചിലാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത് പക്ഷേ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഷോ മുതൽ തന്നെ ഒരു ദുരന്തമായി മാറി എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ കളക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വെറും ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഫൈനൽ കളക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എൺപത്തിയാറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതായത് ടോട്ടൽ വാഷ് ഔട്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചിത്രം വലിയ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എൺപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ ചിത്രത്തിന് ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാം അടുത്തത് അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് പൃഥ്വിരാജ് പൃഥ്വിരാജ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഹിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീസണാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അയ്യപ്പനും കോശിയും വളരെ വളരെയധികം എന്താ പറയുക ഒരു ഫാൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ജന പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫാമിലീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ചിത്രം വളരെയധികം ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയൊരു ഹിറ്റായി മാറിയ ഒരു ചിത്രമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വൺ ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷെ കഥയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്ര പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ സെയിം കഥ തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലും വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടും ഒരേ തിരക്കഥാകൃത്തിനെയാണ് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറി അതോടൊപ്പം തന്നെ അയ്യപ്പനും കോശിയും ഒരു വലിയ ഹിറ്റായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പോഴും ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൃഥ്വിരാജിന്റെ പതിനയ്യായിരത്തിലധികം ഷോസ് കേരളത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു ചിത്രം കൂടിയായി അയ്യപ്പനും കോശിയും മാറി കേരള വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ ചിത്രം മുപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപയാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ പ്രധാന സെന്ററുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിലും ചിത്രം വൻ കളക്ഷനോട് കൂടി തന്നെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിത്രം ഏകദേശം അൻപത് കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടുമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഏകദേശം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ജി സി ഇതുവരെ ചിത്രം പത്ത് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ് അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ തകർത്തോടിയ ഒരു ചിത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ റിലീസ് ചെയ്ത് അതിനെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പിടിച്ചു നിന്ന് കേരളത്തിൽ പല സെൻറ്ററുകളിലും അതിനേക്കാൾ വലിയ ഹിറ്റുകൾ കളക്ഷൻ നേടിയ ഒരു ചിത്രമായി വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം മാറി ചിത്രം സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറി എന്ന് തന്നെ പറയാം ബഡ്ജറ്റ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ അയ്യപ്പനും കോശി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തെക്കാൾ കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിലാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏഴ് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രം വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഇരുപത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപ നേടിയിട്ടുണ്ട് ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ ചിത്രം എട്ട് കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടി ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റഡി കളക്ഷനോടുമായിട്ട് ചിത്രം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിത്രം സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറി മലയാളത്തിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് നമ്മൾ ബിഗ് ബ്രദറിനെ വിളിച്ചെങ്കിൽ അതിനെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന അടുത്ത ചിത്രമാണ് ട്രാൻസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ മുടക്കുമതിൽ അൻവർ റഷീദ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രം ദുൽ ഫഹദ് ഫാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് ഫഹദ് ഫാസിൽ വൻ താരനിര അതായത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച താരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ട്രാൻസ് വൻ പബ്ലിസിറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയിരുന്നു പബ്ലിസിറ്റി അല്ല ചിത്രത്തിൻ്റെ ഹൈപ്പ് നല്ല പബ്ലിസിറ്റിക്ക് കാരണമായി മാറി പക്ഷെ ചിത്രം ഫസ്റ്റ് ഡേ നല്ല രീതിയിൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം പിന്നീട് ഒരു അട്ട ഫ്ലോപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയാണ് കണ്ടത് പക്ഷേ ചിത്രം ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററുകളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഫാമിലീസ് ചിത്രത്തെ കൈവിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു മതവിഭാഗത്തെ കളിയാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് പേഴ്സണലായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലാതെ കിട്ടുന്നതല്ല എന്ത് തന്നെയായാലും ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് കളക്ഷൻ നേടിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ ഏകദേശം നൂറ്റി അഞ്ച് കോടി രൂപയോളം വന്നാൽ മാത്രമേ
എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ കിട്ടും നാല് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ചിത്രത്തിലെ നായകന്റെ കേരളത്തിലെ ഒരു നിലവാരം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാല് കോടി രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരല്പം കടന്ന കൈയാണെങ്കിൽ പോലും ചിത്രത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് ചിത്രം അത് പിടിച്ച് നേടുന്നു എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിളിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചിത്രം വെറും നാല് ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ മാത്രമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രം ആറ് കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടി വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ചിത്രം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം തിങ്കളാഴ്ച മുതലുള്ള കളക്ഷനിൽ വലിയ ഇടിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചിത്രത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും വലിയ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിത്രം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കയറിപ്പോരും അടുത്ത വീക്കെൻഡിലും അതായത് ഈ വീക്കെൻഡിലും ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള കളക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇത് വെറും നാല് ദിവസത്തെ ട്രാക്ക് കളക്ഷൻ മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വർഷത്തെ ഹിറ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ ഇതിനകത്ത് വമ്പൻ ഹിറ്റുകൾ എന്ന് പറയാവുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ചാം പാതിരയും അതുപോലെ തന്നെ ഷൈലോക്ക് അയ്യപ്പനും കോശി വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നീ നാല് ചിത്രങ്ങളാണ് വമ്പൻ ഹിറ്റുകളിലേക്ക് മാറി എന്ന് പറയാവുന്നത് വമ്പൻ ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ബിഗ് ബ്രദർ ആണ് അത്രയും വലിയൊരു ഫ്ലോപ്പ് ഈ വർഷം വേറെ ഇനി ഉണ്ടാവാൻ തന്നെ സാധ്യത കുറവാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ട്രാൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒരല്പം ലെങ്ത്ത് കൂടിയതായിട്ട് കാണുന്നു അതിനോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട